ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக் போஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ நிறைய பேர் வந்து கரண்ட் பில் வந்து இந்த மந்த் வந்து எப்போவுமே இல்லாத அளவுக்கு வந்து டபுள் ட்ரிபிள் மடங்குலாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது ஏன் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு டிஎன்இபி வந்து இந்த பில் கால்குலேஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெக் போஸ்ட் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் டிஎன்இபியோட அந்த ரேட் ஸ்லாப்பை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு யூனிட் உங்களுக்கு வரும்போதும் ஒவ்வொரு மாதிரி அவங்க வந்து அவங்க வந்து ரேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இரநூறு யூனிட் வரைக்கும் வந்ததுன்னா ஒரு ரேட்டு இப்போ இரநூறு யூனிட்லேருந்து ஐநூறு யூனிட் வரைக்கும் ஒரு ரேட்டு ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேலே போனால் ஒரு ரேட் அது மாதிரிலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து டிஎன்இபி வந்து பெல் வந்து கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே தான் இருக்குது பட் இப்போ வந்து இதனால் வந்து ஏன் ரேட் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டிஎன்இபி வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வந்து ரீடிங் எடுப்பாங்க அது பில்லிங் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வரும் அதனால் நான் டெமோக்காக ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த மூணு பில்லிங் சைக்கிளில் வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜனவரி பிப்ரவரியில் ஒரு வீட்டில் இரநூறு யூனிட் வந்து ரீடிங் வந்து ஓடியிருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ மார்ச் ஏப்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூறு யூனிட் ஓடியிருக்கு ஏன்னா மார்ச் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் அறிவிச்சாங்க சம்மர் வேறு அதனால் வந்து ஒரு முந்நூறு யூனிட் ஓடியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மே ஜூன் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து லாக்டவுனில் தான் எல்லாமே வந்திருப்பாங்க ஸோ ஒரு நானூறு நானூறு யூனிட் ஓடியிருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ வந்து இந்த யூனிட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ பில்லு வரும் அப்படின்னு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதுக்காக இன்னும் ஒரு மூணு ஃபீல்டு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரீ யூனிட் ரேட் பர் யூனிட் அமௌண்ட் இப்போ ஃப்ரீ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பே உங்களுக்கு ரீடிங் ஆனாலும் அதில் ஃபஸ்ட்டு நூறு யூனிட் வந்து ஃப்ரீ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் இப்போது எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இப்போது பேலன்ஸ் யூனிட்டை பார்த்துக்கலாம் பேலன்ஸ் யூனிட் இப்போது பேலன்ஸ் யூனிட்டுக்கு எவ்வளோக்கு உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் யூனிட் தான் இருக்குது இந்த டூ ஹண்ட்ரடில் ஃப்ரீ யூனிட் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா அதேமாதிரி இதில் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட் இதில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூனிட் ஓகே இப்போ ரேட் பர் யூனிட் இதுக்கு இந்த ஜனவரி பிப்ரவரிக்கு எவ்வளோ ரேட் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்து டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட் ஓடியிருக்கு அதனால் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டாவது ஸ்லாப் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை படி வந்து ரேட் கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நூறு யூனிட்டுக்கு ஃப்ரீ ரெண்டாவது நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூறு யூனிட்டுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் அதாவது ஒன்னாயரூபா ஸோ இப்போ வந்து ரேட் வந்து இதுக்கு ஒன்னாயரூபா வரும் இதை கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பில் அமௌண்ட் வரும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் வரும் ஓகே இதுவே வந்து இப்போ மார்ச் ஏப்ரலுக்கு வருவோம் ஸோ மார்ச் ஏப்ரலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக முந்நூறு யூனிட் ஓடியிருக்கு இப்போ முந்நூறு யூனிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாப்குள்ளே வந்துடும் இப்போ இந்த இரநூறு வரைக்கும் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாப் இப்போ முந்நூறு யூனிட்னால் இந்த ஸ்லாப்பில் வந்துடும் அப்போது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நூறு யூனிட் ஃப்ரீ ஸோ ரெண்டாவது நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா அப்புறம் வந்து இரநூறுலேருந்து முந்நூறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இரநூத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐநூறு வரைக்குமே மூணு ரூபா அப்போ முந்நூறுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரூபா வரும் இப்போ இந்த ரேட்டு படி நீங்கள் இந்த பேலன்ஸ் இருக்க இரநூறு யூனிட்டுக்கு நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பில் அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுபா வரும் இப்போ இந்த மே ஜூனுக்கு வருவோம் இப்போ மே ஜூனில் பார்த்தீங்கன்னா நானூறு யூனிட் ஓடியிருக்கு இப்போ நானூறு யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு நூறு யூனிட் ஃப்ரீ பேலன்ஸ் இருக்கிறது முந்நூறு யூனிட் நானூறு யூனிட் ஓடியிருந்தாலும் உங்களுக்கு இதே ஸ்லாப் தான் உங்களுக்கு ஐநூறு வரைக்குமே இந்த மூணாவது ஸ்லாப் தான் வரும் அதனால் இதுக்கும் அதே தான் ரேட் வந்து ரெண்டு ரூபா அண்ட் மூணு ரூபா ஸ்லாப் தான் வரும் இந்த நானூறு யூனிட்டுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நூறு யூனிட் ஃப்ரீ பேலன்ஸ் இருக்க முந்நூறு யூனிட்டுக்கு இந்த ரேட்டுக்கு நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா பில் அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறுபா வரும் டோட்டலாகவே இந்த மூணு பில்லிங் சைக்கிளில் எவ்வளோ பில் பே பண்ணியிருப்பாங்க கால்குலேஷன் பண்ணால் டோட்டலாகவே ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் அவங்க வந்து பில் பே பண்ணியிருப்பாங்க சரி நார்மலாக ரீடிங் எடுத்து நீங்கள் பே பண்ணியிருந்தால் இந்த அமௌண்ட் தான் பே பண்ணியிருக்கணும் இப்போ என்ன நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மார்ச் ஏப்ரலுக்கு எங்கேயுமே ரீடிங்கே எடுக்கலை இந்த மார்ச் ஏப்ரலுக்கு எங
பேலன்ஸ் யூனிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி யூனிட் இப்போ இந்த டூ ஃபிஃப்டி யூனிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அதாவது நூற்றி ஒன்றுலேருந்து இரநூறு வரைக்கும் ரெண்டு ரூபாவும் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு வந்து மூணு ரூபாவும் வரும் இப்போ இதுக்கான அமௌண்ட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா வருது ஸோ இந்த அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்துட்ட பிறகு இதை வந்து ரெண்டால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த யூனிட் வந்து ரெண்டால் டிவைட் பண்ணாங்க இல்லையா இந்த கடைசியாக உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ மல்டிப்ளே ரெண்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா வருது இப்போ இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவாவில் மைனஸ் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பேமெண்ட் பண்ணிங்கள்ல அந்த அமௌண்ட்டை வந்து மைனஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து பே பண்ணோம் அந்த அமௌண்ட் வந்து மைனஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ பில் அமௌண்ட் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது இப்போ டிஇபியோட கால்குலேஷன் படி இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஸோ இந்த ஆயிரம் ரூபாய் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ச் ஏப்ரலில் நம்ம வந்து ஃபுல் பேமெண்ட்டை நம்ம பண்ணலை அதில் வர டிஃப்ரென்ஸால் தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு இந்த அமௌண்ட் வந்து அதிகமாக இல்லையான்னு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்ட் இதையே நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஆஸ் பர் டிஎன்இபியோட கால்குலேஷன் படி மே ஜூனோட அமௌண்ட் ப்ளஸ் ஏப்ரல் மேல நம்ம வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்கோம் அந்த அமௌண்ட் ப்ளஸ் ஜனவரி பிப்ரவரியில் எவ்வளோ பே பண்ணோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அது ப்ளஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி சப்போஸ் வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து உங்களுக்கு ரீடிங் எடுத்திருந்தால் என்ன பில் அமௌண்ட் வந்து கடைசியாக இந்த மூணு பில்லிங் சைக்கிளில் டோட்டலாக நீங்கள் பே பண்ணியிருப்பீங்களோ அதே அமௌண்ட் தான் நடுவில் வந்து ரீடிங் எடுக்கலனாலும் பே பண்ணுறீங்க இதில் வந்து டிஎன்இபி எந்த ஒரு கால்குலேஷன் மிஸ்டேக்கும் வந்து பண்ணலை இந்த கால்குலேஷனை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக அவங்க வந்து வெப்சைட்டில் வந்து அப்லோட் பண்ணலை ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ரீடிங் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து இந்த மந்த் வந்து எனக்கு அதிகமாக பில் வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இயருமே இந்த ஏப்ரல் மே ஜூனில் வந்து சம்மர் சீசன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதிகமாக தான் வரும் இப்போ கூடுதலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறதால இன்னும் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு அதுதான் நடந்திருக்குது இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து யாருமே வந்து வேலைக்கு போகாத வீட்டில் இருக்கிறதால இந்த அமௌண்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு அதிர்ச்சி தர மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் தமிழக அரசு இதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து இதுக்கான எதுனா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா கண்டிப்பாக வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வ